ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு தமிழர் திருநாள் முன்னிட்டு நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான அட்டகாசமான அவல் பாயாசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை உருக்கிக்கோங்க நெய் உருகினதும் இதில் வந்து ஒரு பத்து போல் முந்திரி பருப்பை வறுத்து வச்சிடலாம் வறுப்பட்டதும் இதில் வந்து கொஞ்சம் உலர்ந்த திராட்சையை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு திராட்சை பலூன் ஆனதும் இதை எடுத்து நம்ம எல்லாத்தையும் வெளியே வச்சிடலாம் அடுத்தது இதே நெய்யில் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கப் அவல் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு கப் அவலை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நல்ல முறுமுருன் வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வறுக்கணும் இதை பாருங்கள் நல்லா செவந்து நல்ல முறுமுருன்னு வந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்து மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம பாயசம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு கப் தண்ணி சேர்க்காத கெட்டியான பால் எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு பேனில் மாற்றிக்கோங்க பால் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் அதை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கோங்க மிதமான சூடில் பால் ரெடியாகட்டும் இந்த கேப்பில் அவல் பாயசத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பத்து போல் முந்திரி பருப்பை பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பால் பத்து நிமிஷம் போல் குறைஞ்சிருக்கு அரைச்ச முந்திரி பருப்பை உள்ளே சேர்த்துடலாம் அடுத்தது இதில் கால் கப் போல் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் மில்க் மேட் இது சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் ஒரு வேளை இது சேர்க்க வேண்டாம்னு வச்சிங்கன்னா இது சேர்க்காமல் பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கால் கப் போல் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் இது சேர்த்தா நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இது வேகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க அவளை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் போல் அவள் நல்லா வேகணும் வேக வச்சுக்கோங்க அவள் வேகட்டும் அடுத்தது நம்ம வந்து வெள்ளத்தை கரைச்சி பாகு தயார் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்ததுனால அதுவே கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கிறதுனால நான் இன்னைக்கு வந்து அரை கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஒருவேளை நீங்கள் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்கல அப்படின்னா முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப் வெள்ளம் தேவைப்படும் அரை கப் வெள்ளம் இதை வந்து ஒரு பேனில் மாற்றிக்கோங்க கூடவே வெள்ளம் கரைகிறதுக்கு போதுமான அளவு தண்ணி அரை கப் போல் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அவள் நல்லா வெந்திருக்கு ஒரு ஏழு நிமிஷம் போல் ஆகியிருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க வெள்ளத்தை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கோங்க கூடவே வாசனைக்காக கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் கடைசியாக நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸ் பழமும் உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் ரெடியானதும் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் சடா நம்மளோட சுவையான அவல் பாயாசம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சுலபமாக தயாராகிடுச்சு எவ்வளோ நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம வந்து கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கும் முந்திரி பருப்பும் அரைச்சி சேர்த்ததுனால நல்ல க்ரீமியாக நல்லா ரிச்சாக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நாவின் சுவேரம் வகல் மலரட்டும்